Tak, práve v týchto momentoch by sme mali byť online. Ja vás vítam na dnešnom stríne. Dneska sa budeme rozprávať so CEO projektu Decent s Maťom Michalkom. Máte vítaj na streame. Ahoj. Čau te. A krátka otázka na úvod a v podstate rovno ideme, ideme na vec. Opýtam sa ťa, Decent v podstate vo svojich stránkach alebo prezentuje sa ako blockchain pre distribúciu kontentu, pre content distribution, vedel by si mi v krátkosti povedať, čo je to Decent a na čo sa zameriava? Ja som tak, že trošku vám prekvapil, že toto je po slovensky. <laughs> čakal som, čakal som angličtinu, ale tak vyskúšam, vyskúšam teda po slovensky. Ale nie som si istý, že či mám úplne, úplne vhodnú slovnú, slovnú zásobu, aby som to, to vedel popísať, ale tak niekedy to prejde do angličtiny, tak sa ospravedlňujem. Tak, takže Decent, ja som s tým projektom ešte s ďalšími dvoma co-foundermi začal pred troma rokmi. Čiže presne nejak tá entita bola zaregistrovaná v marci 2000, 2015. No a čo sme spravili je, že v tom čase bolo strašne veľa akože platform, že na všetko, hej, že proste blockchain na všetko, ako Ethereum a Name a podobne. No a my sme si povedali, že správame niečo proste dedikovanie na content distribution, hej, čo bude rýchla, čo bude riešiť tento use case. Hej. Takže čo, čo je Descent? Descent je vlastne blockchain a distribúciu digitálneho obsahu. Hej, to, bol ten, to bol ten prvotný cieľ. No ale samozrejme, potom, keď sme to, keď sme to vyvinuli, tak sme zistili, že, uh, že je tam o dosť viacej use case, ako len tá content distribution. Hej. Čiže primárne samozrejme content distribution, ale popri tom uh, vie Decent plniť strašne veľa, strašne veľa rôznych, rôznych iných funkcií. A keďže, čo je dôležité si uvedomiť, je, že Decent funguje už od uh, júna 2017, hej, to up and running, a všetky informácie sa dajú u nás na internete na decent.ch alebo na našom, na našom githube. Takže tá otázka bola, že na čo, na čo sa teda použiť, teda, jak som to správne pochopil. Hej, ak som to som zameriaval, ale kde vlastne vznikla tá hlavná myšlienka a zabezpečiť distribúciu kontentu pomocou blockchain. Tá, tá hlavná hlavná to bola taká, že ten trh, čo sa týka médií a distribúcie digitálneho obsahu je dominovaný v zásade oligopolmi nejakých middlemenov, nejakých prostredníkov, hej, ktorí nejakým spôsobom spolu spolupracujú a je veľmi ťažké uh, ich dostať odtiaľ preč hej, a nep- nepridávajú tam úplne, úplne hodnotu. Hej, takže keď sa pozrieme na uh, povedzme Amazon, hej, takže keď by som si chcel, som nejaký autor, hej, ja chcem si vydať e-book, chcem to spraviť cez Amazon.com hej, alebo Amazon CEO UK alebo niečo, tak samozrejme je to nejaký proces schválenia a tak ďalej a tak ďalej. No a problém je t- taký, že Amazon si zoberie 40 až 60 v poplatkoch, akože royalties. Hej. Čiže my, keď moja kniha stojí 10 eur, tak Amazon si zoberie z toho ceca polovicu. Hej, 5 eur z každého, z každého, um, z každého predaja, z kúsok, kúsok knihy. Hej, takže keď som povedzme, že veľmi úspešne napíšem super knihu a za prvý týždeň predám uh, tisíc kusov, Uh, tak by som mal mať 10 tisíc eur, hej? ale nemám, lebo je to cez Amazon a Amazon si z toho zoberie polovicu, 5 tisíc eur a ešte to musím zdaniť, hej? samozrejme, že to je before tax, hej? takže uh, to je tá situácia. Hej? A veľmi podobná situácia je v, v hudobnom priemysle. Hej? Akože, predstavte si, že ste začínajúci nejaký umelec alebo nejaký aj úspešný a chcete, chcete predať tú, tú hudbu, vašu, hej, že buď cez nejaký album, e, máte album, ale máte iba jednu MP3, tak na to, aby ste, tieto dáta sú z roku 2016, hovoríme, to je sa rok a pol dozadu, ale na to, aby ste získali US minimum wage, minimálny plat e, Spojených štátoch amerických, ktorý bol 1160 amerických dolarov za mesiac, tak potrebujete, keď to robíte cez Spotify napríklad, tak potrebujete mať okolo 4, 4 miliónov plays per month, hej, aby ste získali aby ste získali ten minimálny plat zo Spotify, hej, takže uh, zoberte si, koľko ten middleman za to má, akože medzi tým ten Spotify, hej, z tohto pohľadu, iba čisto napríklad. Takže samozrejme sú rôzne dôvody, prečo ľudia na Spotify, ale proste, keď sa pozrite na tento akože one-to-many relationship medzi jedným uh, content producerom, tvorcom, obsahu, autorom a veľa content consumermi, tak tie poplatky sú tam obrovské. Hej. To isté je iTunes, hej, to isté, keď chce napríklad uh, tvorca ako by sa nazval tvorca hier, nejaké herné štúdio, hej, chcete to predať cez, neviem, Apple, čo je na telefónoch ten store, alebo cez Google Play Store, hej, tak tí, to sú desiatky percent, hej, to je 30 percent proste a podobne, takže uh, tie poplatky sú obrovské, hej, a vďaka tomuto blockchainu, Decentu, uh, teraz voláme Decor blockchain, 
lebo je to core technológia a naša komunita nás presvedčila, aby sme to volali D-Core. Hey, Decent máme foundation na celú to, akože umbrella organizáciu okolo. No a D-Core je ten blockchain. Takže keď to sa je spraviť cez D-Core, tak tie poplatky sú nulové. Hey, akože ten, je tam ten malý transakčný poplatok 0,005 DCT, čo je momentálne pol centa, možno ešte menej, lebo trošku klesla hodnota amerického dolára a to je všetko, čo sa to platíte. Hej. Čiže vy viete proste naplniť tú one to many relationship jeden autor a veľa content consumerov za pol centu. Zásade, hej. Uploadnete content, dáte tam, dáte tam price tag, aký chcete, ja neviem, 10 dolárov, podporujeme content repricing, takže vie, vie sa vám tá cena tam držať aj vo fiate, hej, že, lebo samozrejme tí Uh, umelci a autory, to je v zásade cash flow business, hej, čiže oni nechcú mať volatilitu, nechcú mať volatilné veci proste, hej, lebo samozrejme, niekto to môže predať za bitcoin, neviem čo, ale potom má bitcoin alebo DCT a DCT sa mení hodnota, hej, a jeden deň má niekto, dajme tomu, že je 1000 eur, hej, a druhý deň má 700 a ďalší deň má 1300 napríklad, hej, to sa môže stať, kone taká do 30% volatilita každý deň. A toto nie je proste v tom use case, čo tí, čo tí autory chcú. Oni chcú mať proste stable vo viate, takže toto tam podporujeme tiež cez custom issued assets, hej. Takže uh, je tam toho dosť, čo sa vám spraví. Hey, ale ten core, ten dôvod je one to many relationship. One to many relationship, one autor a veľa content consumer. Potom samozrejme, čo sa dá spraviť, vyvinuli sme aj payment splitting. Takže viete si to predstaviť na príklade hudobnej skupiny, ktorá má viac členov, samozrejme, lebo môže byť viacej autorov jednej MP3, hej? Tak toto aj býva, hej, nespraví jeden jednu MP3. Takže v tomto prípade hudobná skupina urobí MP3, povedzme, tam štyria ľudia, jeden je líder, hej, ďalší je nejaký spevák, ďalší, ja neviem kto, uh, gitarista a bubeník, čiže sú štyria, hej, a líder si zoberie 30%, hej, a ostatní dvaja, ostatní si zoberú tých ja neviem, ďalší zoberie 25%, ďalší zoberie tiež 25% a posledný dostane 20%. Aj takto si dohodnú tie šery. No a, a MP3 stojí dolar, si zoberte, hej, takže samozrejme uploadnú, ľudia si začnú kupovať a z každého toho dolára, čo sa to zaplatí jeden individuálny, uh, jeden individuálny zákazník, tak ten splitting prebehne automaticky na blockchain. Hej, takže ten líder dostane tých svojich 30 centov, Hej, ten ďalší dostane 25 centov, ubeník 25 centov a gitarista chudák len 20, lebo tam prišiel neskoro, ale takto si to dohodli. Čiže, čiže všetko toto podporujeme. Hej. A toto je prípad hudobnej skupiny. Hej. A toto, toto sa udeje bez poplatku, alebo bez poplatku. Ja hovorím bez poplatku, keď to povedám za Amazonom. Hej. Ale akože samozrejme s týmito nízkymi minimálnymi blockchainovými poplatkami. Ale keď to porovnáme napríklad... Uh, alebo takto, zoberme si ešte ten use case. Čiže to je use case, čo sa týka hudobnej skupiny. A toto isté sa dá spraviť na čeno. Hej, čiže jeden z toho, jeden uh, z týchto, uh, keď sa nazval, účastníkov tohoto payment splittingu, môže byť nejaký kanál. Hej, že môže to byť napríklad telefón, kde mám uh, predinštalovanú nejakú aplikáciu. Hej, a ja tomu channelu poviem, že super, uh, chcem byť na tvojom, uh, na tvojom networku, tak ti dám 10% z každého. A my toto vieme spraviť na blockchain. A toto je akože jeden z naj, najlepších, alebo by som povedal, že najviac demanded use case, čo momentálne máme. Hej, potom je tam kopa ďalších vecí ako content crowdfunding, ale to by som si zachádzal moc do detajlov, takže by som ťa teda poprosil, že, že, že čo teda, no, lebo povedal sa to dosť. No. Už, už si predlho hovoril niekoľko mojich otázok. Tak... Uh, sa potom ako hovorí o tom content splittingu a uh, minimálne si mi spravil takú väčšiu osvetu hľadom toho, ako celé by to malo vlastne fungovať, alebo ktoré use case si decent má sa môžem riešiť. Ja sám som gitarista, hudobník a v podstate viem, že ten problém nejako existuje a verím, že aj takýmto spôsobom na hákade blockchainu, že to bude v podstate fixné a proste presne dané už vopred, že OK, ty proste dostaneš tento percentil alebo tento percentil, alebo samozrejme sú to hudobníci, možno že z priemyslu, nejaký DJ, ktorý v podstate dostavil peniaze na ruku a takýmto spôsobom si zabezpečia ten príjem, ktorý bol slúbený. Ale mňa zaujíma hlavne aj tá otázka, ako si spomínal, uh, tie volatility, hej, čiže uh, na čo to, to skôr by som povedal tak trošku okrajovo. Uh, vieš trošku do detailov a v poprosím v krátkosti rozobrať vlastne, akým spôsobom uh, zabezpečiť decent a nulovú volatilitu rovnú cenu, prípadne slúži decent iba ako proste len transportný protokol, ktorý preniesie hodnotu a prekonvertuje na fiat. Jasné, ja, takže ja. dosť je tam otázok, takže začnem asi asi odzadu. Potom, keď všetky náhodou nezodpoviem, tak mi prosím ťa, <laughs> ma doplň, že som na niečo, na niečo, som si to nezapísal. Čiže či, či Decent funguje, funguje ako transportný poplatok, protokol a prekonvertuje to na fiat. Takže ja som vždy Decent videl ako nejaký protokol, 
v network stacku, hej, ako máme TCP, IP alebo OSI protokol, hej, akože nejakú ďalšiu vrstvu, možno ešte nad aplikačnou, hej, tam nejaká transporta, nejaká aplikačná, neviem čo. Čiže samozrejme v tomto OSI protokol sme to robili na uh, aplikačnej vrstve, uh, Teraz trochu zachádzame akože do týchto networking vecí, že už ideme aj do transportu, že riešime TCP, UDP alebo ako to bude, ale začínať sme proste na úrovni soketov, čiže, čiže v aplikačnej. No ale um, ja vidím v zásade Descent ako nejakú takúto ďalšiu vrstvu na distribúciu digitálneho obsahu. Hej. Čiže uh, či to prekonvertuje na Fiat, to by som, to by som netvrdil, lebo tá konverzia uh, pri tom Fiate je dosť centralizovaná aj momentálne burzami, bankami a podobne. Takže samozrejme závisí to use case na use case. Ale túto konverziu uh, sa rieši buď akože tretia strana, hej, čo využíva, čo využíva D-Corp ako, ako burza, alebo je to nejaká aplikácia, čo vyslovene si išuje nejaký vlastný, vydá si nejaký vlastný token a rieši tú konverziu nejakým iným spôsobom. Hej. Čiže Descent nerieši samostatne tú konverziu. Čo Descent rieši je, že vie mať asety napegované na akýkoľvek fiat. Hej. DCT je samozrejme volatilné, proste má to charakteristiky akékoľvek kryptomeny, je to coin. Hej. Descent, my máme vlastný blockchain, my nie sme nejaký RC20 token alebo, alebo nejaký iný token na niečím iným, je to proste vlastný blockchain, máme vlastnú sieť minerov, vlastnú sieť siderov uh, a to partnerov a tak, čiže to je akože samostatný ekosystém. No a to DCT je volatilné, hej. akože tam je... Uh, tam je daná tá hodnota presne, tí 79 miliónov a nejaké drobné, to bolo dané našim ICL. Čiže to je proste klasicky to isté ako ETH z tohto pohľadu, hej, čiže nejaký gas, nejaký fuel na tej sieti. Akože samozrejme dá sa akceptovať aj DCT ako poplatok za platbu, za content, to je primárny use case, ale problém je ten, že by to bolo volatilné. Hej, takže čo sa dá spraviť, ktorýkoľvek používateľ si môže vydať svoj vlastný asset nad, nad Decentom, a nastaviť si tam, aby ten Descent bol napegovaný, teda ten jeho asset bol napegovaný na nejaký fiat. Hej. Čiže máme na to spravené transakcie, ktoré riešia tento, tento repricing. Konštatne podľa nejakého spody k čenču. Hej. Čiže toto, toto nie je problém. Čiže inými slovami by sme mohli aj povedať, v podstate Descent by som využil ja ako nejaký content creator na poplatky a mal by som vlastný asset, ktorý by som využíval v rámci svojho ekosystému, dajme tomu hudobná skupina, komunikácia, vydavateľ, autor obsahu. Tak, DCT presne, DCT by sa platili tie poplatky, hej, a už vlastným asetom, ktorý si vydáš, ktorý si sám povie, že či ho chceš mať volatilný alebo nevolatilný, hej, si môžeš riešiť platby. Akože väčšina ľudí chce mať nevolatilný, hej, lebo dostane nevolatilné platby, samozrejme tie asety si môže jedna osoba vydať aj ich viacero, hej, že mať jednu kombináciu volatilného a nevolatilného. Toto je napríklad use case Alexu, uh, Alex je jedno z našich joint ventures, možno, možno ja hovorím, že to bude killer app na content distribution, na blockchain práve, na Dikor aspoň, lebo tam riešime distribúciu digitálneho obsahu, obsahu a platby na emerging markets, na nejakých rozvíjajúcich sa trhoch, čiže to je Indonézia, Tajsko, Filipíny, India, takéto trhy celkovo 2 miliardy ľudí, väčšina z nich nemá bankový účet, Hej, čiže tam tie tokeny nevolatilné prichádzajú v hod, hej, že človek si zamení proste local currency, ja neviem, nejaký tajský bát si zamení za token na telefóne. Hej, väčšina ľudí tam má už smartfóny. Hej, to už je momentálne teraz ten prípad. Nebolo to tak 3-4 roky dozadu. Čiže normálne si to tam zamení, máme tam network partnerov a vie platiť za digitálny obsah. Hej, lebo aj na týchto trhoch špecificky, tam tí ľudia proste nemajú, že kreditnú alebo debetnú kartu, ak my máme v Európe, hej, že človek si to dá do Google Play hej, a platí kartou. Hej, tamto ten človek nemá e, v Tajsku, hej, lebo nemá bankový účet, alebo vo Vietname, takže tam tí ľudia proste si ani nemôžu kúpiť ten kontent. A potom sú nejaké také akože story, máme partner na Dragonfly, ktorá prevádzkuje nejaké story, no a wide label story, no a e, tam majú obrovský problém s platbami, čiže tie platby fungujú cez SMS-ky, napríklad normálne, ak ja neviem, čo bolo to hlasovanie, že my Slovensko, hej, že pošli SMS, kúce na spätné SMS 2 eurá, tak to je presne to isté, no ale tam sú tie poplatky až do 70%, hej, čiže keď jedna hra stojí dolar, tak ten middleman, tá sieť middlemanov si zobere 70%, 170 centov, hej, a ten settlement tomu developerovi, ja keď som herné štúdio a dám si content na Alax, tá, samozrejme teda na Dikor, si tam išu nemá set, a, tak e, to mám za 5 sekúnd proste sa setnuté. Hej? A keby som to robil cez túto sms tak mi to trvá do 6 mesiacov. Hej, ten setnutý 6 mesiacov a 75 poplatky. Čiže tam riešime presne tento problém, máme spôsob, ako si ľudia vymenia cash, hotovosť, 
v sieti predajných miest za, uh, za tokeny. Hej, čo je nejaká QR kód transakcia. Čiže napríklad, tu vám sa to dám pomocou nevolatívnych token. A toto isté môžeš spraviť ty ako gitarista, je, že si išneš vlastný asset a môžeš to predávať za asset. Len ten exchange problém, že ako zameníš ten fiat hej, za, za ten token, uh, to, je, to je už uh, iná téma. Hej, toto my priamo neriešime. Riešime to akože aplikačne špecificky, napríklad na Alexe to riešime, ale tam je strašne veľa legwork v tomto treba, hej, si to vydupať s týmito partnermi, dohodnúť, aby to vedel niekto zabezpečiť. No. Ďalej, akože samozrejme, ako pro, 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 problém, akože pre, pre tú opportunity vidím akože obrovskú v tých emerging markets, lebo tamto ešte nie je, to je proste modrý oceán, aj proste Blue Ocean Strategy, nie sú tam tie banky, akože v Európe je to nepohodlné si robiť vlastný asset, hej, keď mám za platbu kartou poplatok do 3% aj pre obchodníka, hej, to je nepohodlné, ale keď mám poplatok 70%, tak je to pohodlné. Hej, čiže, Tuto príjemno, on to vidí momentálne, tak, že to obrovské množstvo use case, ale toto je fakt, že rezonuje to. No. Takže, takže tak nie. Jedno, jednoznačne, maximálne s tebou súhlasím. A v rámci tých technických riešení a, som sa dočítal, že v podstate Vision má nejaké dve tie hlavné a, technické vrstvy, ktoré sme v podstate už trochu načetli, a to bola tá transakčná, alebo respektíve data sharing layer, ktorá podľa všetkého by mala byť a, v podstate upravený torrentový protokol, a, plus tam naviac ste pridali k tomu asi ako prídenú hodnotu nejaký reputation layer. Uh, Lajcky povedané pre tých, ktorí možno že nevedia rozlišiť, že prečo teraz rieši decent, decent vôbec nejaký torrent uh, v rámci uchovávania dát, vieš to načrtnúť, prečo práve toto riešenie? Takto, takto. Áno, správne si povedal, trošku by som ťa doplnil, lebo tých vrstiev je trochu, trochu viac. Máme transakčnú vrstu, to je blockchain samostatný. Aj tam využívame DPOS Delegated Proof of Stake protokol s minermi, alebo teda v DCS terminológii witnessmi. Tam sme si zobrali grafen z BitChest, ktorý sme akože dosť upravili a pridali tam dosť, dosť veľa funkcionálit, takže všetko je to na, na GitHub, kto si to chce pozrieť, čo sa tam spravilo. Takže toto to, 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 akože je, to je tá transakčná vrstva. Hej. Potom máme tu data sharing vrstvu, data distribution, a tam máme ako hlavný protokol IPFS, IPFS, čo v zásade je niečo, čo tiež vychádza z BigTorrentu. Čiže je tam decentralizovaný storage pomocou, pomocou Cinderov, Uh, tam tiež akože pracujeme na, na zlepšení a plus, plus je tam možnosť si dať vlastné akože CDN, CDN. Pro, problém s tým IPFS bol taký, čo kopa partnerov od nás chce, aby sme, uh, aby sme im dali SLA hej, na niečo, ale pri IPFS sa to celkom nedá hej, garantovať 99,98% uptime. Čiže v tomto, v tomto prípade je tam možno sať iný distribučný protokol. Akože momentálne dáme dokopy tým, čo bude akože riešiť tento distributed storage, čiže tam počítam niekedy budúci rok alebo rok a pol, uh, budú tam ed- ed- advancements v tomto, ale stále je to akože tento decentralizovaný storage je do, dosť veľký challenge pre nás, aby sme ho, aby sme ho vyriešili. Hey, lebo ten problém v decentralizovanom storage je v zásade... Um, Re, re, redundancy, hej, akože, alebo resilience, že v zásade nejaký file je vždy dostupný. Hej, akože v datových centách sa to rieši tak, že sú vždy, ja neviem, tri alebo štyri kopie jedného fileu a keď jedna padne off, hej, tak sa akože spraví nová. A toto, isté, toto urobiť na decentralizovanom protokole je naozaj challenge. Akože, ako som pozeral, akože MateSafe tam niečo spravil, akože je viacero riešení, ale bohužiaľ, akože žiadna nie je taká, že vieme teraz dať 100 miliónov MAU na to, aby to fungovalo. <laughs> toto, je, toto je momentálny stav. Takže distribúcia tam je. Uh, ako to funguje u nás? Takže máme akože voľný, voľný trh uh, sídrov, či ja som napríklad CDR, to je podobné ako pri BitTorrente, hej, čiže dedikujem si nejaký space, ja neviem, že v 10 GB na mojom kompe, a ktorý mám pripojený do internetu, uh, do internetu, neviem, že 24-7, hej, mám rýchly broadband a poviem si, za akú cenu chcem sídovať, hej, že napríklad, že, že čaržujem 1 dolar za 1 GB na deň, napríklad, hej, ale to advertazujem do blockchainu, a potom si môže autor alebo content producer vybrať, že u akého si drá, u koľko naraz si ten content uloží. Hej, čiže keď je to nejaký dôležitý content, tak si môže vybrať 10, 20, 30 sídrov. Napríklad akože je obrovská redundancy, akože je to aj drahšie, ale tam si ho akože uloží a tam ten content potom je. Ale na nešťastie momentálne, čo my nepodporujeme, je to, že zaručíme na 100%, pretože tam ten content bude, lebo to závisí od sídra. Hej, toto je momentálne, momentálne ten stav, čo máme. A potom ten sídre samozrejme dostane, dostane, dostane zaplatené. A potom tá reputačná vrstva, čo si spomínal, tak v našej transakčnej vrstve máme špeciálnu transakciu na rating contentu, 
Čiže my na, v blockchaine uchovávame rating kontentu. Čiže to je to isté, si to môžete predstaviť ako tých 0 až 5 hviezdičiek na Amazone. Hej, že dobrá kniha, zlá kniha, dám 3 hviezdičky, alebo čo. No s tým rozdielom, že to je transparentné, že to je blockchain. Hej, ten Amazon, akože neexistuje žiadny, žiadny transparentný spôsob na Amazone, ako si ako zistiť legitimitu tých ratingov. Hej, proste, môže sa stať, že si to tam Amazon teoreticky dáva sám tie ratingy, proste, alebo že nie sú od používateľov. Pričom na tom dikore my to na všetko trekujeme. Hej, čiže ja keď mám jedno MP3, ako práve piatim ľuďom, neviem, dvaja mi dajú jednu hviezdičku a traja mi dajú 5 hviezdičiek, tak sa z toho spraví priemer. Hej, a samozrejme ešte vieme, hej, tá, 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 ten song má nejaké tri hviezdičky, alebo čo, ale, ale samozrejme, čo ešte vieme, že vieme ešte, ktorej to mal čo. Hej, čiže na ďalšie veci sa snažíme spraviť analytika z tohto. Hej, čiže my uchovávame tie dáta v tom blockchaine. A na ďalšej vrstve je možnosť to spraviť analytiku, proste big data a určiť proste nejaké teoretické modely a tak ďalej, a tak ďalej, troll accounts a tieto veci, ale toto nie je blockchain. Hej. Čiže aj tá reputačná vrstva v zásade je niečo, čo vie niečo akože predikovať, hej. ale táto vec je stále centralizovaná. Akože na túto big data som ešte nevidel dobré decentralizované riešenie zatiaľ. Čiže v podstate, keď hovoríš, že je to centralizované riešenie, to bola vlastne moja otázka teraz s tou reputačnou vrstvou, či tí užívateľia, ktorí hodnotia sú nejakým spôsobom verifikovaní, alebo sú to len peňaženky? Sú to len peňaženky, hej. Čiže samozrejme, keď si niekto založí to cez decentgo.com, tak tam je nejaký e-mail, hej, dá sa to aj podľa e-mailu vystupovať, akože dá sa spraviť akékoľvek KYC, ale čo je veľmi dôležité určiť, je to, že to KYC je na, na inej vrstve. Hej, nie je to na tej blockchainovej alebo na transakčnej. Takže to je interface specific. OK. Uh, hovoril si o tom, že v podstate sa snažíte teraz uh, v rámci ten data sharing layer rozšíriť v horizonte jedného, respektíve 1,5 roku. Uh, možno, že veľa ľudí nevie o tom, že okrem toho, že Decent je slovenským projektom, tak vlastne má foundation v Ženeve a prakticky pobočky v USA a v Číne. Uh, znamená to, že development prebieha v týchto krajinách? Akú zodpovednosť majú uh, jednotlivé, jednotlivé pobočky mimo územia Slovenska, prípadne uh, Decent Foundation? Jasné. Core, core development je v Bratislave, momentálne akože development core platformy a pár nejakých interfejsov. Interface development máme aj v Šangaji, momentálne máme v Šangaji nejakých 12 ľudí a rozširujeme ten tým e, tiež. E, otvárame Hongkong, momentálne sme v procese otvárania Hongkongu, to bude na Alax, čo je naša joint venture na Emerging Markets, čiže tam plánujeme mať cca možno 140 ľudí akože do konca roka dedikovanie na tento projekt, plus ešte tam chceme sústrediť e, výskumný tím na toto, lebo tam máme kooperáciu s univerzitami aj z Číny, aj z Hongkongu a akože je tam, je tam celkom dobrá blockchainová komunita, čiže spravím, chceme tam spraviť nejaký, nejaký research na tieto decentralizované protokoly. No, čo sa týka toho Švajčiarsko, tak tam je to akože formálne sídlo, akože samozrejme chodíme tam, akože máme tam, máme tam entity, ale fyzicky ten korň je vo Švajčiarsku. Hej. A potom, čo sa týka Ameriky, Uh, tak v Amerike uh, v zásade máme office cez IFP uh, v New York Media Center, čo je taký, ak by som to povedal, v Brooklyne, coworking space, hej, akože kde máme náš, náš spod, ale nemáme tam teraz full time človeka, skôr to využívame na meetingy a chodíme tam, keď treba. Ale plánujeme otvoriť, otvoriť office teraz buď New York alebo, alebo Silicon Valley. Vyzerá to tak, že už v budúci týždeň sa to, sa to uzavrie. No takže, takže nejak tak. No momentálne v Bratislave máme cca 50 ľudí, spolu, ten Šanga je nejakých, nejakých 12, no a bude ešte ten Hongkong, takže počítam, že celkovo celý ten ekosystém od nás hej, bude, bude možno 100 ľudí hej, do konca roka možno viac, možno cez 100 ľudí, no a taktiež tým, s čím počítame alebo teraz aj sa to deje máme externých partnerov, hej, máme externých partnerov, ktorí developujú niečo na Decor, uh, Decor projekte, hej, čiže oni sú pod Decent Foundation hej, že im pomáhame Nechcem povedať, že robíme consulting, ale áno, robíme, robíme im trochu akože consulting, že ako to vyvinúť. A, no a si myslím, že to vyvíjajú sami, hej, čiže si integrujú našu platformu. Na čo momentálne pracujeme a čo je akože preto veľmi dôležité je vyvinúť dobrú infraštruktúru, dobré peňaženky, dobré voting tooly a ďalšiu akože komunitnú infraštruktúru a chceme spraviť z Decentu akože jeden veľmi dobrý open source komunitný, komunitný projekt na viacerých frontov. Takže máme Aziu pokrytú, Európu v zásade tiež, Spojené štáty tiež, Severnú Ameriku, pracujeme v Latinskej Amerike, máme tam nejakých minerov a ambasádorov. Kanada, v Vancouveri, bol som na meetupe minulý týždeň, 
veľmi zaujímavá komunita je vo Vancouveri. Veľmi ich to zaujíma. Jeden projekt chce tiež buildovať akože na, na Descente, použiť to tam, takže skôr, skôr je to tak, že momentá sme takom stále, že máme strašne veľa projektov, ktorí by chceli využiť náš blockchain, pretože, samozrejme, keď sa niekto robí ICO, tak tá obvious choice je ERC20, hej, na Ethereum. No a potom tí ľudia moc nerozmýšľajú, že ak ten blockchain sa tam používa, na čo je ten token, a ako to má priepustnosť a čo sa stane, keď tam bude milión používateľov a podobne. Tak na dikore tie dôvody, prečo nás tie projekty chcú, je, že máme 5 sekúnd settlement time worldwide transakcie a máme 2000 plus transakcií za sekundu. My momentálne robíme benchmark tohoto, no a myslím si, že to bude oveľa viac, aj keď sa ten benchmark správne spraví. Takže počítam, že od nejakých dvoch týždňov budú z tohto výsledky, čo budeme publikovať aj na stránke. Takže náš cieľ pod foundation je vyslovene ako non-profit organizácia vyvíjať tento protokol, hej, mať, neviem, že dve, tri nové verzie za rok. Uh, open source, podobne ako Linux Foundation, hej, robí nový kernel, verzia 3.86, <laughs> rokov a podobne. No a potom mať ekosystém proste firiem a partnerov a komunity, čo budú na tomto buildovať. Bez, bez, našeho, bez našeho vedomia. Hej, čiže či je ten cieľ je v zásade byť čo najviac decentralizovaný. Hej, ale samozrejme, aby sme mohli byť decentralizovaní, tak musíme akože výsť niečím naozaj veľmi dobrým a použiteľným pre tú začiatočnú komunitu. To je naša, to je naša filozofia v zásade. Takže nejaké takéto máme, máme plány. V rámci rozširovania toho ekosystému, alebo v podstate môžem povedať globalizácie decentu alebo kodorového projektu, a ja osobne v podstate všetko, do čoho som dal nejaké svoje peniaze, tak som testoval. Testoval som vlastne Descend, jeho peňaženku. Ale môžem povedať, že som si všimol, že na posledné, myslím, že 4 mesiace, kedy som testoval niekedy cca november, uh, október 2017, a tak v podstate Descend Go, uh, myslím, že už teraz nejako unpublishnutý, respektíve bol tam nejaký content, uh, respektíve stiahnutý, uh, stiahnutý z, verejného, z verejnej dostupnosti. A uh, vieš mi dať na toto komentár, respektíve komentár na to, že ja ako bežný užívateľ, čo musím spraviť pre to, aby som vedel sa zúčastniť tohto ekosystému? Takto, ako úplne bežný používateľ, treba chvíľku počkať, kým, kým vy to vyvíjame celú tú infraštruktúru ešte pár mesiacov, akože máme to aj v roadmape, že roadmap, má, roadmap máme na bloku, čiže keď, dosta, keď bude dobrý volet a keď bude dobrý nejaký publish interface, tak potom sa to bude dať, ale samozrejme všetko je momentálne... Hm, Možné na command line úrovni, hej, takže máme si celý volet a podobne, to, toto funguje bez problémov, hej, máme desktopovú peňaženku, hej, čiže toto funguje. Čo sa týka Decent Go, tak povedne ten cieľ z Decent Go bol spraviť uh, produkt, ktorý, kde by sa dal teda publikovať tento content a bol by použiteľný priamo pre toho finálneho používateľa, pričo keď sme sa dostali do nejakej beta dvojky verzie, hej, že to už fungovalo, keď si to testoval v tom oktobri, novembri, takže vtedy, vtedy to fungovalo, a sme sa rozhodli, že nebudeme pokračovať vo vývoji tohto. Akože bolo to, bolo to, bolo to, bolo to celkom dobre, kam sme sa dostali, len tá market opportunity je pre nás byť o, o ten level nižšie. Takže proste robiť tie finálne produkty, tie B2C, by som to nazval, a, m, priamo, priamo s niekým z tej industrie. Hej? Lebo akože náš tým nemáme príliš knowledge z tejto media industrie, hej? content distribution, my sme blockchainoví, bitcoinoví ľudia a podobne, väčšina ľudí developeri. Hej, čiže či je nás pre nás omnoho lepšie byť nižšie a potom robiť tieto rôzne interfejsy buď spoločne s niekým vo forme joint venture, a, alebo, alebo ich nechá nech to robia oni, hej, čo rozumejú, rozumejú tomu industry. Hej, čiže, čiže na Decent Go sme sa rozhodli, že bude to slúžiť ako peňaženka, že mali sme z toho celkom, celkom dobrý feedback, uh, že akože sme si to otestovali, že ako funguje tá distribúcia kontentu a tak, že akože to bolo super, sme sa to naučili. A že to necháme ako peňaženku uh, dočasne, pričom keď príde nová peňaženka, čo je podľa Rodme potrším, že Q2, Q2, Q3 webová, dobrá, uh, tak, uh, tak to úplne zrušíme. Hej, že proste prevezme tú úlohu tá, tá iná peňaženka. Takže takýto je nejaký cieľ, popri tom na rôznych frontoch, akože uh, robíme, uh, robíme na tých, na tých interfejsoch, na content publishing. Čiže momentálne takáto situácia, pokiaľ nie si, že developer, že si vieš vyvinúť aj vlastnú mobilnú aplikáciu, pomocou API, alebo máme API, už celkom dobre zdokumentované, vyšla nám dokumentácia na docs.decent.ch, či môžete sa kľudne pozrieť. Čiže mo- momentálne naša tá komunita sú tí developeri, hej, že aby nám pomohli to vyvinúť, alebo oni si sami vyvinuli niečo s našou pomocou. No takže pokiaľ, pokiaľ nie si developer a nevieš, ak používať, používať command line a podobne, tak to môže byť problematické, ako tam publishnúť v dnešného dne. Ale o také tri mesiace, už to bude oveľa lepšie, hej, už bude nejaká one-click solution, hej, že otvorím si proste web stránku, ak to bol decent go, to bol, kde to pôjde. 
No, s hodou okolností developer som, <laughs> takže v podstate mám aj otázku v rámci, v rámci toho, kto má nejaké svoje vlastné nápady. Uh, ja sa priznám, že keď som prvýkrát razu na Descent, alebo respektíve videl som nejaké streamy uh, z kampusu uh, 0 100, teda teraz mm-hmm. najviažem na to, že Descent uh, podľa všetkého teraz uh, sídli v novom blockchainovom centre na Mlínskej doline, tak uh, chcel som vám povedať toľko, že Descent má ten veľký transaction throughput, 2000 transakcií za sekundu, čo je v podstate oproti Ethereum nemysliteľné pri súčasných podmienkach. Uh, kebyže máš načrtnúť nejaké základné rozdiely medzi Descentom a napríklad najpopulárnejším blockchainovým projektom Ethereum, uh, čo by to bolo, aké sú výhody, nevýhody Descentu a čo ako developer v súčasnosti využiť. Dobre, začal by som nevýhodami. Ethereum je na trhu o mnoho dlhšie, hej, takže je tam nejaká tá zrelosť, väčšia tá maturity. Je tam väčšia komunita o mnoho, hej, čo keď sa pozrite na market cap a potom je tá komunita developerov o mnoho väčšia, ale developer, developerov sú rôzne firmy, Parity Technologies, hej, a kopa ďalší proste, Ethereum Foundation, neviem čo, ktoré, ktoré vyvíjajú na tom rôzne veci, hej, čo môže byť akože super, že to je decentralizované, ale na druhej strane, a tomu chýba možno nejaká centrálna organizácia, čo by udávala nejaký smer. Akože ja si nemyslím, že úplne Ethereum Foundation úplne to robí dobre. To je môj, môj osobný názor, ale samozrejme k tým nevýhodám Decentu. Hej, takže nevýhody sú takéto. Tá komunita je uh, o mnoho menšia ako pri Ethereum. Um, potom je to mladší projekt, hej, či nie je to tak časovo otestované. Decent funguje od 30. júna 2017. Uh, pričom Ethereum funguje skôr, rok a pol skôr, to bolo točne, že pustené, nejak 2000... Kedy sa spustilo Ethereum? 2015? Koncom roka? Sorry, máš asi mutnutý mikrofón, takže ťa nepočujem. A uh, 2015 myslím, že vyšli ako public a 14 bolo ICO, ak sa neviem. Nejak koncom roka, alebo tak, nejak 14 bolo ICO, to viem, ale tak polovici, alebo tak, čiže, čiže je tam nejaký rozdiel skoro 2 roky v tomto, hej, takže to, toto, je, toto je to podstatné. No a potom my som možno išiel k tým, Uh, ďalej tam o mnoho lepšia infraštruktúra na, na Ethereum, hej, ten My Ether Wallet je tam, uh, čo by som povedal, peňaženky sú tam, dajú sa spraviť tie custom tokeny, hej, to je tá popularita pri tých ICO, tie RC20 a podobne, hej, čiže v tomto, v tomto má Ethereum výhodu. V čom má Ethereum nevýhodu? Hey, again, podľa, podľa mňa, že má proof of work, je z, tohto, z tohto pohľadu, ktorý to robí pomaly. Hej, čiže samozrejme je to nejaký trade-off, akože nevravím, že proof of work je, je horší ako proof of stake alebo delegated proof of stake, to nevravím, je to samozrejme nejaký model, nejaký systém, ale je to pomalšie. Hej, čiže Ethereum už prechádza na nejaký proof of stake posledné dva roky, hej, sa to teraz nepodarilo, takže neviem, hej, akože nie som si naozaj istý o budúcnosti, čo sa stane o mesiac, o dva, o tri. A potom ďalšie veci sú uh, CryptoKitties a podobné, že ten blockchain je pomalý. Hej, že my sme mali taký joint venture projekt Sofia TX, akože ja sa tam momentálne nepodielam na manažmente, ale muselo sa ICO posunúť o dva dní kvôli kryptokity sa, akože práve v tom čase to bolo. Takže točím, že aj na, na Coindesku to bolo zverejnené, hej, že proste posúva sa to o dva dní. Takže, čiže no, no kryptokity on decent proste, hej, čiže, čiže je, je to rýchlejšie, proste ten svetomen je rýchlejší, samozrejme je tam ten, je tam ten trade-off medzi kompletnou decentralizáciou alebo väčšou decentralizáciou, samozrejme nič nie je kompletne decentralizovaná rýchlosťou, ale decent bol vyvinutý ako use case specific blockchain. Proste my sme nezačali to vyvíjať, že technology specific, áno, že spravíme si novú technológiu, urobíme niečo. Skúme sa pozreli, že tu je nejaký use case, ktorý chceme vyriešiť. Hej, bol to top-down riešenie use case-u. Takže toto je to, áno, a myslím si, čo sa týka nášho rodme, podali sme dokopy veľmi dobrý tím medzinárodný, ktorý na tom robí, rozširuje sa, máme dosť traction aj v biznise, od firiem, od partnerov, už aj, už aj od komunity, od univerzít, takže ja si myslím, že je to na dobrej ceste. Hej. Takže treba chvíľu počkať, ale roka, alebo, alebo niekedy v lete to bude vyzerať úplne ináč, ako to vyzerá momentálne. Takže nejak, nejak tak iné načiel. No. Čiže, čiže len tak trošku zopakujem, čo mňa hlavne najviac zaujíma, je, má nejak, sa nejaké páky, a nejaký, nejakú alternatívu voči smart kontraktom alebo smart kontrakty ako také? OK, to je trošku iný approach, hej, lebo keď sa hovorí o smart kontrakte, tak si väčšina ľudí to automaticky zasocuje s Ethereum. Hej, pričom koncept smart kontaktu bol vymyslený už niekedy v 94. Nikom Sabom, hej, čo to zverejní na svojej stránke. A keď pojete na tú jeho stránku, tak vyzerá naozaj ako z roku 94, takže môžete si to, môžete si to nájsť. A smart kontrakt je v zásade akože nejaká zmluva, 
hej, ktorá sa akože exekuje samostatne, hej, pod nejakými počítačmi decentralizovanými, hej, čiže to vykonávanie sa deje samostatne, čiže i v den sa udeje proste automaticky, hej, nejakým decentralizovaným počítačom. No a toto prebalo Ethereum, Buterin a podobne, hej, a nejak to tam spravili, a čo spravili je, že cez Solidity majú vlastný smart contract programming platformu, hej, platformu na programovanie smart kontraktov, čo znamená, že to je akože vlastný programovací jazyk na nejakom decentralizovaným VM, virtual machine, alebo nejakým decentralizovaným Turingovým strojom v zásade, hej, že, že, že to spracuje tie, tie transakcie IVM. Čiže to je, to je Ethereum, hej, čiže ja si tam v zásade môžem v tom programovacom jazyku urobiť wild cyklus, môžem si tam spraviť, ja neviem, iný programovací jazyk a podobne, čiže je to Turing complete, hej, čiže Dá sa tam spraviť tieto veci. Toto sa nedá spraviť na Dissente, na Dikore. My toto nepodporujeme. My používame úplne iný prístup, iný, iný transakčný model. Nemáme tam virtual machines. Čiže my máme skôr, že zadefinovaný, um, zadefinovanú množinu transakcií, ktorú rozširujeme a ktorá sa dá použiť pomocou nejakého API. Hej, či buď toho funkčného na Dikore, keď si stiahnem full note, Hey, alebo, alebo od nejakého webového, alebo nejakej nejaké iné aplikácie. No a máme core team, ktorý na tomto robí a vyvíja nové transakcie momentálne podľa market demand a podľa nejaké roadmapy. Hey, čiže toto máme všetko na blogu. Môžete si pozrieť, že aké transakcie tam budú nové, aké features. Na GitHub sa dá sažestnúť čokoľvek, hey, akože máme, dávame dokopy paralelne ešte iný tým, hey, čo bude robiť takéto experimentálne verzie, ako som spomínal. Vyvíja to na samostatnej branži, pre branži, čiže je tam toto. Čiže ten hlavný rozdiel medzi Ethereum je taký, že OK, Ethereum je vyslovený, že švajčiarsky nožík na blockchain, že spravím si akúkoľvek blockchain aplikáciu veľmi rýchlo a jednoducho, ale keď to chcem škálovať, že mám už ten prúfo v konce a chcem teda, že milión používateľov naraz, tak to proste nepôjde momentálne. Hej, proste bude to pomalé a proste to nepôjde. No a toto je ten problém, ktorý má väčšina, väčšina teraz ICO projektov ERC20, že spravia niečo na Ethereum investujú pol roka, rok do developmentu, niektorí aj dlho, potom zrazu zistia, že to je pomalé. Že proste nenaplnia tie požiadavky. Pričom na Descente sa to dá. Hej? Už sa to už sa to teraz dá. Sice nespravím to úplne všetko to a tak jednoducho ako na Ethereum, ale naši core developeri, developeri sú veľmi akože prístupní a vieme tam vyvinúť uh, akože aj nejaké komunitné requesty. Hej? Že počúvame komunitu, čo chcú, aké transakcie. Čiže spoločne s komunitou máme nejaké developerové z komunity, momentálne spolupracujeme, že čo by, čo by sa tam dalo vyvinúť. Čiže dajú sa do vyvíjať nové features, hej? ale nie je to proste, že otvorený švajčiarsky nožík. Hej? Čiže Ethereum samozrejme švajčiarsky nožík a ten descent je nejaký nôž, ale iba na suši. Hej? Že proste spravím si s tým veľmi dobre, ale iba nejakú podmožinu tých úzkej Čiže nie sme proste všetko pre každého, ale zase vieme to dobre naškalovať na druhej strane. Takže nejak tak. Pokračujúc v roadmape alebo timeline, čo vlastne Descent teraz plánuje spraviť v nasledujúcich mesiacoch, prípadne rokoch by som povedal, tak uh, vidím tam nejaký content streaming, uh, Descent App Store alebo Stream Hardware, alebo Hardware, ak teraz správne som pochopil a prečítal. Uh, znamená to, začínajúc s bodom číslom 1, že budeme napríklad vedieť s pomocou vášho trendového protokolu streamovať nejaký obsah, prípadne, že Descent bude mať nejaký vlastný hardware. Áno, to je akože starý ešte, rodné ešte z čias, neviem, kedy bol to web spravený, akože plánujeme nový web o mesiac, hej, čiže tam ten starý sme nechali tak a všetko, všetko to bude nanovo spravené, akože bude tam dosť veľa, dosť veľa vecí spravených. Čiže čo sa týka hardwareu, chceli sme to iniciálne spraviť, ale uh, ešte, ešte na to moc skoro, hej, čiže ten hardware to ešte nejaký čas potreboval, či vôbec pôjdeme do hardwareu, akože ten plán bol pôvodne spraviť nejaký Google Chromecast, like akože vec, že čo si môžeme iba naplagovať do, do televízora a pozerať, ale toto je samostatný produkt, hej, či to je niečo, nad čím uh, momentálne ešte neuvažujeme. Tá druhá vec, ten streaming, to je niečo, na čom pracujeme, áno, akože v aktuálnom roadmape, čo je na blogu, hej, keď tam je nejaký artikl decent roadmap, neviem, kedy to bolo v januári publicnuté, takže áno, áno, chceme spraviť, aby bolo možné to streamovanie, ale tiež to potrvá nejaký čas. No. Dobre, uh, ja myslím, že sme pokryli väčšinu všetkých nejakých technických otázok, čo vlastne chce Descent dosiahnuť, čo, ako ho používať, a prípadne je pôsobí. Kebyže to máme tak zrekapitulovať, čo by povedal Matej Michalko, akým súčasným výzvam, najväčším výzvam Descent čeli na to, aby vlastne sa stal úspešným? 
No sú tri. Akože prvé sú technické výzvy, vyriešiť tie problémy na technické úrovni, hej, ale toto myslím, že dobre, dobre pokryté. A potom sú komunitné výzvy, hej, že vybudovať dobrú open source komunitu, aby nás, aby nás podporovala a my sme podporovali tú komunitu. A momentálne pracujeme na Decent fonde, hej, máme alokovanú časť DCT a na fond, na komunitné projekty, čiže budú nejaké bounties, budú nejaké investície, už toto leto plánujeme hackatony. Hej, takže na tomto sa robí, máme dedikovaný tým na to, už pracuje na tom vyše mesiaca e, celosvetovo, takže tam toho, tam toho bude dosť, aj, aj s, pomocou, s pomocou partnerov. No a tretia výzva, spomenul som technické komunity, a tretia sú biznisové, hej, akože získať existujúce projekty, existujúce platformy, hej, ktoré chcú využiť blockchain, akože v tejto obrovskej konkurencii rôznych blockchainov, a riešenia, aby využili práve, práve decor pre tie, pre tie výhody, ktoré sme spomenuli. Hej. Takže na tomto pracujeme, na týchto troch veciach. A keď sa nám toto podarí vyriešiť, čo si myslím, že s tým uh, týmom, čo máme momentálne, sa nám to do veľkej miery podarí, uh, tak si myslím, že to bude super. No, bude to funkčný produkt s komunitou, open source, hej, GPL licencia, dá sa to forknúť, aj na toto je, spraviť s tým čokoľvek, no a teším sa no, na, 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 ďalší, na ďalší blockchainový ekosystém. Ja sa Perfekt. Perfekt, teším sa ja. A ja by som ešte teda, mimo, mimo toho vlastne, ako sme teraz rozprávali, diskutovali, sa tu vyskytli, vyskytli sa nejaké otázky a v rámci komentovej sekcie. A jedna, jedna z nich sa tu pýtala, respektíve fanúči sa pýtal, ohľadom projektov, ktoré vlastne momentálne stávajú na Decente, prípadne budú stavať okrem Alaxu. OK, takže Alax je taký tiež zverejnený, hej, čo, čo riešime, takže Alax, nájdete informácie alax.io, alax.io, to bude Dikorový token, teda rôzne tokeny, tam je ten hybridný model, aj práve vysvetlený vo white paper, takže tam je to, nie, nechcem ísť do detaľ, lebo asi nemáme na to čas, ale tam si to môžete pozrieť. A ako to funguje volatilita, nevolatilita a tak. A ako to môže všetko fungovať ešte pri D-Core, pri DCT, pri Padbass DCT. Máme ďalších asi 12 projektov momentálne v pipeline, hej, pričom ďalšie sú pred zavretím, ale nie je to ešte zverejnené. Hej. Nemôžeme to zverejniť uh, momentálne, ale počítam, že o taký mesiac už to bude vonku, hej, akože oznáme. Takže je tam, je tam dosť, akože robíme na tom dosť, je dosť na čo sa, na čo sa, na čo sa tešiť. Čiže je tam, je tam toho veľa. Ďalšia vec je Sofia TX, to si možno môžete pozrieť tiež, ale to nie je aplikácia na Dikore, hej, že nevyužíva DCT, skôr využíva nejaký hard fork našeho source kódu. Hej, ten Delegated Proof of Stake a potom si tam mení nejaké parametre. Hej, to je nejaký projekt, ktorý... Ja nie som úplne, úplne v manažmente momentálne, hej, akože je tam vlastný, vlastný síl a podobne, akože vlastný ekosystém, ale akože tie princípy, čo používame my, ten source kód, akože to tam je, hej, akože to sa môžete pozrieť. Ale... Čo chcem povedať je to, že bude viac tých dikerových projektov, hej, že väčšina, čo tento rok robíme, uh, bude takých, čo využijú priamo to DCT a tak. Akože chodí na strašne veľa requestov, čo som spomenul, tých 12, to je naozaj ako, že to sme si, že cherry pick tie, tie najlepšie, lebo uh, tie, tá, tá, tie výhody tam sú, hej, akože, akože trhové pri týchto ICO projektoch, že mám ERC20, narizoval som nejaký funding, ale teraz to potrebujem naškalovať, hej, takže, takže chcem si to svičnúť teraz do na Dikor napríklad, hej, a dá si nás prav- tento asset. Vieme to spraviť, hej, prepravíme na to, budujeme túto infraštruktúru, takže kopa je takýchto ICO projektov, že možno aj keď vy niečo poznáte, akože sme otvorení, hej, ale, ale na čo sa my pozeráme, že do čoho my dávame energiu, keď je tam dobrý use case, keď je tam fakt dobrý use case, je tam dobrý akože business model, hej, že naozaj tá aplikácia má použitie, hej, nie je to len, že spravím si aplikáciu na telefón a dám si tam token, aby som mohol narejzovať funding cez ICO, akože to, to nás až tak akože nezaujíma, ale keď je tam akože naozaj, a naozaj nejaký use case, tak sme veľmi radi a otvorení. Hej, takže, takže kľudne nám napíšte, pozrite si decent.ch, alebo máme e-mail, hej, info, alebo do Telegramu, chodite do nášho Telegramu, tam máme community managerov, brand managerov, čo odpovedajú, hoci kde, hej, po prípade na meetupy chodíme, v Bratislave máme, hovorím, okolo 50 ľudí, keď hovoríme teraz po slovensky, Šangaj, Hongkong, akože kdekoľvek na konferencii, sme veľmi otvorení. Akýkoľvek podne nás zaujíma. Plus aj community development, chceme dávať nejaké bounty, hej, chceme to sponzorovať, investície, akékoľvek nápady sme fakt otvorení. Ďalší fanúšik, Pavel Mišik sa pýta, uh, citujem, mňa by zaujímalo okolo toho síc, je možné, že si zakopím server a dám si ho do serverovne a tým pádom ho môžem ponúkať ako seeder za odmenu? Áno. Áno, toto presne je možné, áno. Čiže server do serverovne, môže to byť vyslovenstvo, napríklad laptop, na ktorom momentálne 
teraz pre, prevádzkujeme tento hovor, hej, alebo akékoľvek vps môžem si to tam dať, môžem si dať seeding a môžem, môžem tam byť, áno, dá sa to spraviť. Vlastnú cenu si dať, áno, dá sa to urobiť. Plus ešte, čo sa dá so serverom spraviť, dá sa robiť minera, hej, alebo sa v BitChess terminológii, hej, čiže môžem sa zapojiť, je to na stránke decentpomočka.db.com, Hej, takže na tej stránke to je komunitný, komunitný interfejs, takže tam vidím všetkých minerov, kde sem tam možno robiť aj mining. Hej. A za to viete dostať potom nejaké DCT. Čeknem, čeknem tú stránku ešte, či to je tak, aby som nepovedal blbosť, bo to nám spraví jeden community member. Áno, je to decent, pomočka db.com a tam keď si kliknete na miners hore, tak uvidíte minerov, hej, aktívnych, neaktívnych a tam sa dá zapojiť, hej, dá sa spraviť mining proposal a robiť to. Čiže buď seeder alebo miner, nie je problém, pozeráme sa na čo najväčšiu decentralizáciu je v tomto prípade. Perfektne. Tak ja myslím, že my vyčerpali náš čas 45 minút a kvalitného kontentu od Maťa Michalka. Ďakujem za tvoj čas a prajem veľa úspechov. Ďakujem aj ja, teším sa, že ste pozerali a zase teda niekedy. Dovidenia. Majte sa pekný večer.